యొక్క వాక్యములో ధ్యానించడానికి నేను ఈరోజు మనందరం ధ్యానించాలని అనుకుంటున్న అంశము ఏమిటి అని అంటే ప్రభువు కొనిపోవు వారు ఎవరు ప్రభు ఎలాంటి వారిని తీసుకొని వెళతాడు అనేటువంటిది ఈరోజు మన యొక్క అంశం మన అంశానికి ముఖ్య కారణం ఈరోజు నేను ఈ అంశం మీద ధ్యానించాలి ఇది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు బైబిల్లో ఒక సంఘటన నా మనసులోకి వచ్చింది ఇద్దరు పొలములో పనిచేస్తుంటారు ఒకరు తీసుకొని పోబడతారు ఒకరు విడవబడతారు లిటరల్గా ప్రత్యక్షంగా మన సంఘంలో ఆ కార్యక్రమం జరిగిన దాన్ని బట్టి నేను చూసినప్పుడు ఈ వచనాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని ధ్యానించడం జరిగింది అలా ధ్యానించినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏమిటంటే ఎవరు తీసుకొని పోబడతారు ఎవరు విడవబడతారు యేసుప్రభు వారు మూడు సందర్భాలను గుర్తు చేశారు ఈరోజు మన అంశానికి మూల వాక్యముగా ముఖ్య వచనముగా పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి మత సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము నలభైవ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుదాం ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందరు ఒకడు తీసుకొని పోబడును ఒకడు విడిచిపెట్టబడును నలభై ఒకటి వచనం కూడా ఇద్దరు తిరుగలి విసురుచు ఉందరు ఒకతే తీసుకొని పోబడును ఒకతి తీసుకున పోబడును ఒకళ్ళు విడిచిపెట్టబడును లుకాస్ వార్త పదహేడవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనం ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒక మంచము మీద ఉందరు వారిలో ఒకరు కొనిపోబడుదురు ఒకరు విడిచిపెట్టబడుదురు మూడు సందర్భాలను యశుక్రీస్తు వారు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు మొదటిగా ఇద్దరు పురుషులను గుర్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఇద్దరు పొలములో పనిచేస్తారు పొలములో పనిచేయడం అనగా ఒకరు విడిచిపెట్టబడి ఒకరు కొనిపోబడేటువంటి సందర్భం ఒక పనిచేసే సమయం అయి ఉండొచ్చు పొలములో పనిచేయడము అని అంటే అది జీవన ఆధారం ఉద్యోగ సమయం కావచ్చు వ్యాపార సమయం కావచ్చు జీవనాధారం కొరకు ఒక పనిలో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు అది ఏ సందర్భమైనా కావచ్చు సడన్గా ఒకళ్ళు ఎత్తబడతారు ఒకళ్ళు విడువబడతారు మొదటి సందర్భం పనిలో ఉండగా జరగవచ్చు రెండవ సందర్భము ఇంటి పనిలో ఉండగా లేక ఇంటిలో ఉండగా జరగవచ్చు ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి విసురుచు ఉందరు మొదట ఇద్దరు పురుషుల గురించి మాట్లాడారు ప్రభు ఇక్కడ ఇద్దరు స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు స్త్రీలు ఇంటి పనిలో ఉండవచ్చు లేక ఇంటిలో ఉండవచ్చు ఇంటిలో ఉన్నా కూడా ఒకవేళ బయటకు వెళ్ళారు ఏదో ప్రమాదం జరిగింది వారు ఎత్తబడ్డారు తీసుకొని పోబడ్డారు అనుకోవచ్చు కానీ ఇంటిలో ఉన్నా కూడా ఇది జరగవచ్చు సో ఇద్దరు తిరుగలి విసురుచు ఉండవచ్చు వారిలో ఒకరు కొనిపోబడతారు ఒకరు విడవబడతారు మూడవదిగా ఇద్దరు మంచము మీద ఉందరు ఇది విశ్రాంతి సమయము కావచ్చు రెస్ట్ టైం ఆర్ ఇన్ ద నైట్ టైం ఆర్ ఇన్ ద నైట్ టైం సో పొలములో పనిచేసేది సమయాన్ని కనుక ఆలోచించినట్లయితే ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ దీస్ త్రీ పర్సన్స్ టైమింగ్స్ పొలములో పనిచేయడం అనేది ఇది మార్నింగ్ టైం మార్నింగ్ టైం సో ఎవరైనా పొలం పనికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారో తెలుసా అండి అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోతారు సో నాకు కూడా అనుభవం ఉంది పచ్చాకు ఆకు కొట్టాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోవాలి చాలా చీకటి తెలిపాలి అలాగే నాట్లు వేయడానికి 
ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోవాలి పొగాకు మొక్కలు వేయాలంటే ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోవాలి సో ఈ వ్యవసాయంలో కొంచెం అనుభవం ఉంది అందువల్ల మార్నింగ్ టైం ఐ థింక్ ఈ పొలంలో పనిచేసేటువంటి వారు అని అంటే ఇది మార్నింగ్ టైం కావచ్చు అండ్ ఇద్దరు స్త్రీలు తీరికగా తిరగలి విసురుతూ ఉంటారు అని అంటే ఇది ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు తెలుసా ఉదయాన్నే వంట పని ఇక ఏదైనా ఆ భర్తలను పిల్లలను బయటికి పంపించేటువంటి పనుల్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు సో ఈ తిరగలి విసిరేటువంటి పనులు ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు తెలుసా ఐ థింక్ ఆల్ నేను ఎక్కువగా ఆలోచించేది ఆఫ్టర్నూన్ టైం ఫ్రీగా భర్తలు అందరూ భోజనాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు అప్పుడు మళ్ళీ ఈవినింగ్ బిల్ బిఫోర్ ఈవినింగ్ టైం వారు ఆ టైంలో ఇది పెట్టుకుంటారు అది ఆఫ్టర్నూన్ టైం కావచ్చు సో అండ్ అండ్ అనదర్ టైమ్ ఈజ్ దేర్ ద బెట్ టైం రాత్రి మంచము మీద ఉందురు అంటే ఇన్ ద నైట్ టైం సో ఐదర్ మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ నైట్ సో ఎనీ టైం ఎనీ టైం ఈ లోకములో మనము తీసుకొని పోబడ్డానికి దానికి సమయం అనేది లేదు ఉదయం కావచ్చు మధ్యాహ్నం కావచ్చు రాత్రి కావచ్చు ఆ కాలమున అని యేసు ప్రభు వారు తెలియజేశారు ఏ కాలము అని అంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకమును దర్శించినప్పుడు సంఘము పైకి ఎత్తబడేటువంటి సమయము అది ఏ టైం అయినా కావచ్చు ఉదయం కావచ్చు మధ్యాహ్నం కావచ్చు రాత్రి కావచ్చు అందుకే యేసు ప్రభు వారు ఆ పై వచ్చిన వాళ్ళు తెలియజేశారు మా తీసు వార్తలో మనుషు కుమారుడు ఏ గడియలో వచ్చునో మీకు తెలియదు కనుక మీరు మెలకువగా ఉండుడి మెలకువగా ఉండుడి సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా యేసు వచ్చు వేలాయే వేచి ఉండుమా క్రీస్తు వచ్చు వేలాయే లేచి ఉండుమా బండ సందున్న పావురమా పేటు బీటల పావురమా బండ సందున్న పావురమా పేటు బీటుల పావురమా ప్రియుడు నిన్ను కోరినాడు కలత చంద కుమా వరుడు నిన్ను కోరినాడు భీతి చంద కుమా సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా ఏసు వచ్చు వేలా ఏ వేచి ఉండుమా క్రీస్తు వచ్చు వేలా వేచి ఉండుమా బండ సందు నాకు దేవునికి స్తోత్ర హాలలుయా ప్రియ స్నేహితులు అరే ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు వస్తాడు వచ్చే సమయం మనకు తెలీదు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి సిద్ధంగా ఉండడం అంటే ఏమిటి అనగా మనము కొనిపోబడే వారిలో ఉండాలని ఎవరైనా ఇష్టపడతారు విడిచిపెట్టబడే వారిలో ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు ఎందుకంటే విడిచిపెట్టబడడం బహు ఘోరమైనటువంటి విషయం ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చేవారం ఎవరు విడిచిపెట్టబడతారు అనే అంశం మీద మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు మనము అందరం కోరుకునేది నా మటుకైతే నేను కోరుకునేది యేసు ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు ప్రభు తీసుకొని వెళ్ళే బ్యాచ్లో ఆ గుంపులో ఆ గ్రూప్లో ఆ సహవాసంలో ఆ సంఘంలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎంతమందికి అలా ఇష్టం చెప్పండి అందరు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి వండర్ఫుల్ ప్రైజ్ లాడ్ హలలుయా అయితే ప్రియ స్నేహితులారా మరి మనం సిద్ధపడాలి కదా ఎలాంటి వారు ఎవరిని దేవుడు తాను వచ్చినప్పుడు తీసుకొని వెళతాడు ఒకరు విడిచిపెట్టబడుతున్నారు అనగా విడవబడేటువంటి ఒక గుంపు ఉన్నది ఒకరు తీసుకొని పోబడుతున్నారు అనగా ప్రభు వచ్చినప్పుడు తీసుకొని వెళ్తాడు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక్క స్టేట్మెంట్ మనం తీసుకోవచ్చు 
యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళడం అనేది అసాధ్యము ప్రభువే చెప్తున్నాడు కొందరు విడిచిపెట్టబడతారు కొందరు తీసుకొని పోబడతారు అక్కడున్న ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే కొందరు కొందరు లేక ఒక్కడు ఒక్కడు లేక ఒక్కతి అని చెప్పబడినప్పుడు సో దేర్ ఈస్ టూ గ్రూప్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెఫ్ట్ ఎవరు విడవబడుతున్నారో అదొక గ్రూప్ కనబడుతుంది రెండవదిగా తీసుకొని పోబడుతున్న వారు కనబడు అనగా ఏ సయ్య వచ్చినప్పుడు రెండు గ్రూపులుగా చేయబడతారు యొక్క భూలోకంలో ఉన్న సంఘము కనుక విడవబడుచున్న సంఘమును గురించే ప్రభు చిత్రం మాట్లాడుకుందాం కానీ మరి ఎత్తబడబోయేటువంటి సంఘములో ఎలా ఉంటే ఎవరిని ప్రభు తీసుకొని వెళతాడు ఒక మూడు విషయాలు చాలా విషయాలు బాయిల్లో మనం ఎప్పుడు చదువుతాం కానీ ఒక మూడు విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎలాంటి వారిని ప్రభు తీసుకొని వెళతాడు నంబర్ వన్ హిబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనములో చూసినప్పుడు మనకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది దేవుడు తెలియజేసినటువంటి అపోసన పావులుగా రాస్తున్నటువంటి మాటలో చూసినట్లయితే విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకుండా కొనిపోబడెను కొనిపోబడెను మరణము చూడకుండా మరణము చూడకుండా కొనిపోబడెను అనగా హానుకుని ఫిజికల్గా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు కానీ మనం ఆత్మీయంగా ఆలోచిస్తే ఎవరైతే కొనిపోబడతారో వారు మరణాన్ని చూడరు ఎందుకు అనగా యోహాను సువార్త ఐదు ఇరవై నాలుగులో ప్రభు వాగ్దానం చేశారు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచేవాడు వాడు ఎప్పుడు కూడా నశించడు వాడు నిత్య జీవములో ప్రవేశించి ఉన్నాడు ఎందుకనగా మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు అనగా మరణము లేదు ఇతనికి మరణం లేదు కనుక మరణము చూడకుండా తీసుకొని పోబడుతున్నాము మనము ఎవరో తెలుసా విశ్వాసమును బట్టి చెప్పండి దేనిని బట్టి విశ్వసించిన దానిని బట్టి నమ్మిన దానిని బట్టి మనము దేవుని ఎందు ఉంచిన విశ్వాసమును బట్టి విశ్వాసులైనటువంటి వారిని దేవుడు తన రాజ్యమునకు తీసుకొని వెళతారు దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తులకు ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ అర్హత ఏమిటి అని అంటే వారు విశ్వాసము కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలి విశ్వాసము గల వారిగా ఉండాలి విశ్వాసమును బట్టి హానోకును దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళాడు అని మనం చదివినట్లయితే విశ్వాసము నిజముగా చాలా గొప్పదై ఉన్నది విశ్వాసము మనకు నీతిగా ఎంచబడుతుంది దేవుని దృష్టిలో అబ్రహాము గురించి దేవుడు రాస్తున్నాడు అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను నమ్మడం దేవుని నమ్ముకోవడం దేవుని నమ్మడం అనేది ఎంత వాల్యూ అంటే దేవుని దృష్టిలో అది నీతిమంతుడిగా చేయబడడం మనం విశ్వసించిన ప్రతి వ్యక్తి దేవుని దృష్టిలో ఒక నీతిమంతుడిగా ఎంచబడుతూ ఉన్నాడు అతని మందిన కాలంలో ఉన్న భక్తులందరూ కూడా విశ్వాసులుగా మారారు విశ్వాసులకు తండ్రి అని అబ్రహామును దేనిని బట్టి చెప్పాడు ఆ దినాలలో యేసు క్రీస్తు రక్తము లేదు క్రీస్తు రక్తములో కడగబడిన పరిశుద్ధత లేదు ఆ నీతి మత్వము లేదు కానీ దేవుడు అబ్రహామును నీతిమంతుడుగా భావిస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏమిటంటే అతడు దేవుణ్ణి నమ్మడమే చాలు నమ్మడం చాలు విశ్వసించడం చాలు దేవుడు ఉన్నాడని ఎబ్రి పత్రికలోనే పదకొండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినములో ఆయన యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు ఆయన యొద్దకు వచ్చు వారికి ప్రతిఫలమును దయచేయు వాడని నమ్మవలను నమ్మవలను విశ్వసించడము నమ్మడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా దేవుడున్నాడు ఆయన యొద్దకు వచ్చినటువంటి వారికి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు అనే నమ్మిక ఆ నమ్మిక దేవుని దృష్టిలో చాలా గొప్ప విలువైంది అందుకే విశ్వసించినటువంటి వారిని ఏసయ్య తన రాజ్యమునకు తీసుకొని వెళతాడు విశ్వాసం గల వారిగా మనం మృతి చెందాలి అందుకనే 
ప్రియకరందకర్త రాస్తున్నాడు వారందరూ వాగ్దాన ఫలమును పొందకపోయినను విశ్వాసము గలవారై మృతి పొందిరి చూడండి హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క మాటను చదువుతామండి వీరందరూ పదమూడు ఎస్ వాగ్దాన ఫలమును ఫలింప పోయినను దూరము నుండి చూసి వందనము చేసి భూమి మీద పరదేశులము యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతి పొందిరి ఎలా చనిపోయారు వీరు విశ్వాసము గలవారే విశ్వాసము గలవాడిగా విశ్వాస యాత్రను ప్రారంభించాడు కానీ జీవిత యాత్రను ముగించినప్పుడు అంటే ఆ పైన రాసిన భక్తులందరి పేర్లు గురించి పౌలుగా రాస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ వీరందరూ పాతిని బంధనలో ఉన్న భక్తులందరూ వారి జీవితంలో విశ్వాసముతో ప్రారంభించి విశ్వాసము గలవారై మృతి పొందారు కనుక ఎవరైతే విశ్వాసము కలిగిన వారిగా ఉంటారో వారిని ప్రభు తీసుకొని వెళతాడు కానోకును దేవుడు మరణము చూడకుండునట్లుగా ఆయనను దేవుని యొద్దకు తీసుకొని వెళ్ళాడు ప్రియ స్నేహితుల యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఎవరిని దేవుడు తీసుకొని వెళతాడు అనంటే విశ్వాసము గలవారని విశ్వాసము చాలా గొప్పది విలువైనది అందుకే అపోస్టన్ పౌలు గారు కూడా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా నా విశ్వాసమును నేను కాపాడుకొంటిని విశ్వాసమును కాపాడుకొంటిని ఇక మీదట నాకు జీవ కిరీటం ఉన్నది జీవ కిరీటము ఎవరికి ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే ఎవరైతే విశ్వాసమును కాపాడుకుంటారో కనుక విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు హానోకును తీసుకొని వెళ్ళాడు దాంటే ఆది కాండములో ఐదు ఇరవై నాలుగులో కూడా మనం చూడగలుగుతాం చూడండి ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనములో హానోకు మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరములు జీవించి మూడు వందల సంవత్సరములు దేవునితో నడచను నడచిన తరువాత దేవుడు అతనిని తీసుకొని పోయను గనుక లేకపోయను దేవునితో నడచిన తరువాత ఆయన్ని దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అరే ఎంత గొప్ప విషయం కొంతమంది కామెంట్రీ రాస్తున్నారు ఏమని రాస్తున్నారంటే ఓ రోజు అట్ట దేవుడు ఆనకు అలా వెళ్దాం రావయ్యా అని నడుచుకుంటూ వెళ్ళారట వెళుతూ 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 ఉండగా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారట వెళ్ళిన తర్వాత అలాగ ఇక పరలోకానికి వెళ్ళిపోయారట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హానోకు ఏమయ్యా హానోకు చాలా దూరం వచ్చేసాం ఈరోజు ఆయనని దేవుడు చెప్పాడు ఇంక నేను వెళ్ళొస్తానండి అన్నాడంట ఏం వెళ్తావాలి ఎంత దూరం వచ్చావు కదా ఇక ఇక్కడే ఉండిపో మరి ఇంటి దగ్గర భార్య పిల్లలు ఉన్నారా అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఎక్కడే ఉండిపో ఎలాగ వచ్చేసావు కదా అన్నాడంట అలాగ నడుచుకుంటూ దేవుని రాజ్యమునికి వెళ్ళిపోయారు అని కొంతమంది కామెంట్రీస్ రాస్తూ ఉంటారు సో నిజంగానే దేవుని వాక్యం అదే చెప్తుంది ప్రియ స్నేహితులరా విశ్వాసము కలిగినటువంటి వారిగా మనం ఉన్నప్పుడే నిజంగా మనల్ని ప్రభు తీసుకొని వెళ్తాడు యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు కూడా వాగ్దానం చేశాడు యోహాను సువార్త పదునాలుగు అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచ్చినాలు చూసినప్పుడు మీ హృదయములను కలవరపడనీయకుడి దేవుని ఎందు మీరు విశ్వాసముంచారు చెప్పండి ఏముంచారు మీరు దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచి ఉన్నారు కనుక నేను నా ఎందును మీరు విశ్వాసముంచండి నేను మీ కొరకు స్థలమును సిద్ధపరచడానికి వెళుతున్నాను నేను వచ్చి మరలా నా యొద్ద మీరు ఉండునట్లుగా మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను ఎవరిని మీరు దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచారు కాబట్టి మీరు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు గనుక నేను మీకోసం పరలోకములో స్థలం సిద్ధపరుస్తాను 
కాబట్టి నేను మరలా వస్తాను వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను ఎవరిని తీసుకెళ్తారంటే ఎవరైతే విశ్వాసము కలిగిన వారిగా ఉన్నారో వారి విశ్వాసమును కాపాడుకుంటున్నారో దేవుని అందు ఎవరు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో యేసు క్రీస్తు నందు ఎవరు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో వారిని తన రాజ్యమునకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఏ సయ్యాతి త్వరలో రాబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్ర రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఎవరిని దేవుడు తన దగ్గర ఉండడానికి తీసుకొని వెళతాడు అని చూచినట్లయితే నీతి మంతులను దేవుడు తీసుకొని వెళతాడట యషయా గ్రంథం యాభై ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన అని చదువుదాం నీతి మంతులు నశించుట చూచి ఎవరు కూడా దానిని మనస్సున పెట్టడం లేదు భక్తులైన వారు తీసుకొని పోబడుచున్నారు కీడు చూడకుండా నీతి మంతులు కొనిపోబడుచున్నారని ఎవరికి తోచదు ఆహా ఎవరండి భక్తి కలిగి నీతిగా జీవించువారు నీతిగా జీవించడం అనేది రెండు మెట్లు మనం గమనించాలి మొదటిగా యేసుక్రీస్తు రక్తములో కడగబడి క్రీస్తు బిడ్డలుగా చేయబడిన వారందరూ కూడా నీతి మంతులై ఉన్నారు మొదటి యోహానుపత్రిక ఒకటి ఏడు ప్రకారముగా మన పాపములు మనము ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంతుడు కనుక మన సమస్త దుర్నీతి నుండి ఆయన మనలను పవిత్రులనుగా చేయును దుర్నీతి తొలగిపోయి నీతి మంతులుగా చేయబడుతున్నాం యేసుక్రీస్తు రక్తములో ఇది మొదటి అనుభవము రెండవ అనుభవము ఏమిటి అని అంటే నీతి మంతుడు అని ఎప్పుడు తీర్చబడతాడంటే తన భక్తి జీవితమును కొనసాగించగలిగిన వాడు తన భక్తిని కాపాడుకునేవాడు భక్తి జీవితాన్ని అవలంబించగలిగినటువంటి వ్యక్తి నీతి మంతుడై ఉన్నాడు క్రిస్టియన్స్ రెండు రకాల క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు మొదటిగా నామినల్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ క్రిస్టియన్స్ నామినల్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ క్రిస్టియన్స్ సో నామినల్ క్రిస్టియన్స్ లేక యశు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నాను ఆదివారం కాబట్టి గుడికి వెళ్ళాలి అమ్మో ఆదివారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుడికి వెళ్తాను నేను చర్చికి వెళ్తాను అనుకునేటువంటి అది నామినల్ లేక దాన్ని తెలుగులో నామకార్థపు క్రైస్తవ్యం నామకార్థంగా ఏదో నేను మా తల్లిదండ్రులు మా పూర్వీకులు మేము క్రిస్టియన్స్ కాబట్టి మేము ఆదివారం ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్నా ఆదివారం చర్చ్కి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక నామినల్ క్రిస్టియానిటీ అది అదొక మొదటి రకమైనటువంటి భక్తి కానీ భక్తి నిజమైన భక్తి భక్తి ఏమిటి అని అంటే మనము దాన్ని ప్రాక్టీసింగ్ చేయడం దేవుని వాక్యమును ధ్యానించడం వాక్య ప్రకారం జీవించడం ప్రవర్తనను మార్చుకోవడం సామెతల ఎనిమిది పదమూడు ప్రకారం భక్తి అంటే సామెతలు ఎనిమిది పదమూడు చదవాలి భక్తి ఏదనగా యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట అనగా చెడుతనమును అసహించుకొనుట అనగా భక్తి అంటే ఏమిటంటే చెడును తొలగించుకుంటూ ఉండడం అదే ప్రాక్టీసింగ్ క్రిస్టియానిటీ క్రిస్టియన్ లైఫ్ మనము దిన దినము వాక్యము తెలుసుకునే కొలది ఆ వాక్యము మనల్ని ప్రవర్తనను మార్చేస్తూ ఉంటుంది చెడుగును తొలగిస్తూ ఉంటుంది ఏది చెడు ప్రవర్తన అనేది మనలను పాడు చేసేది మనల్ని దేవునికి దూరం చేసేది దేవునికి దగ్గర చేయకుండా అడ్డుగా వచ్చేది ఏదైతే ఉందో ఆ చెడుగును దిన దినము కూడా తొలగించుకుంటూ ఉంటాం అది రియల్ క్రిస్టియానిటీ ప్రాక్టీసింగ్ క్రిస్టియానిటీ సో నాట్ ఓన్లీ అటెండింగ్ టు ద చర్చ్ గోయింగ్ టు ద చర్చ్ మనము చర్చ్కి మాత్రం మందిరానికి వెళుతూ అలాగా ఉండేది ఒక నామినల్ క్రిస్టియానిటీ 
సో నీతి మంత్రులు అని ఎవరు అని అంటే భక్తి గలవారు అది చెప్తున్నాడు ప్రభు అక్కడ మనం యశ గ్రంథంలో చదివినప్పుడు భక్తులైన వారు నీతి మంతులైన వారు తీసుకొని పోబడుతూ ఉన్నారు నీతిమంతుడే భక్తుడు భక్తుడే నీతిమంతుడు భక్తుడు నీతిమంతుడు అవుతాడు ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు పరిపక్వతలోకి వచ్చినప్పుడు హీ విల్ బికమ్ ఎ రైచ్యూస్ భక్తి అనేది ప్రారంభించిన దినము నుండి మనం ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్లోకి వచ్చినప్పుడే నీతిమంతులుగా మార్చబడు వారిగా ఉంటాం అంటే మన గురించి బహుశా ఒకప్పుడు కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండేవాడు అండి లేకపోతే కొంచెం అప్పట్లో చాలా భక్తిలో వెనకబడి ఉండేవాడు అండి ఇప్పుడు చాలా బాగున్నాడు మంచిగా ఉన్నాడు సో ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వచ్చేసాయి ఆ భక్తి జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే అలవర్చు భక్తి అంటే చెడుగును తొలగించుకోవడం ఉన్న చెడుగులన్నీ తీసేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి మనలో ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా మార్చబడుతున్నాం అందుకే నీతిమంతులైన వారిని మాత్రమే దేవుడు తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్తాడు దేవునికి స్తోత్ర సో వీ మస్ట్ బికమ్ ఎ రాయిచ్యూస్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఎదుట నీతిమంతులుగా తీర్చబడాలి నీతిమంతులైన వారిని దేవుడు తీసుకొని వెళ్తాడు బహుశా లాజరు నేను అదే అనుకుంటాను లాజరు చనిపోయినప్పుడు మీరు లూకా సువార్త పదహారవ అధ్యాయంలో ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో లాజరు గురించి రాయబడింది లాజరు మరణించాడు లాజరు మరణించినప్పుడు దేవదూతలు వచ్చి అబ్రహాముతో కలిసి ఉండడానికి తీసుకొని వెళ్ళారు అని రాయబడింది లాజరు నీతిమంతుడు అయి ఉంటాడా ఒకవేళ నీతిమంతుడు కాకపోయిన భక్తి కలిగిన వాడు అయి ఉంటాడేమో ఎందుకంటే భక్తి గల వారిని కూడా దేవుడు తీసుకొని వెళుతున్నాడు కదా ఏమిటైన భక్తి అని నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను అంటే అక్కడ ధనవంతుడికి లాజర్ని దేవుడు కంపేర్ చేయటం మొదలెట్టాడు వాళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేశాడు ధనవంతుడు ఏదైతే చేశాడో అది అతన్ని నరకానికి తీసుకెళ్ళిపోయింది లాజరు పెద్దగా ఏం చేసినట్టు కనపడలేదు కానీ అతను మోక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు బాగా గమనించండి ధనవంతుడు ఆయన చాలా చేశాడు చాలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ నరకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన ప్రతి దినము సుఖపడుతూ ఉండేవాడు చెప్పండి ప్రతిదినం సుఖపడుతూ ఉండేవాడు ఆ ధనవంతుడు ఆ అగ్నిలో కాలుతూ ఉన్నప్పుడు కేకలేసి అబ్రహాబా మీ పక్కనే ఉన్న లాజర్ని పంపించండి అయ్యా నాకు గొంతు ఎండిపోతుంది ఆ నీళ్ళు కావాలి అని అంటే ఆ అబ్రహాం చెప్తున్నాడు కుమారుడా నీవు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు నీవు బహుగా సుఖపడ్డావు లాజర్ అయితే బహుగా కష్టపడ్డాడు అతను చాలా సుఖాన్ని అనుభవించాడు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు నెమ్మది లేకుండా ఉన్నావు ఇంకా ఆయన యాంగ్జైటీ ఏంటో తెలుసా ప్రభు ఎంత ఉంది అనుకోలేదు నేను ఎంత ఉందన్న సంగతి తెలిసి నేను భూలోకంలోనే మారిపోయేవాడిని తెలిస్తే ఎవడైనా మారిపోతాడు తెలియకుండా మారడమే గొప్ప విషయం దేవునికి స్తోత్రం అన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు అన్ని చూపిస్తే మారడం ఏం పెద్ద సమ పెద్ద విశేషం ఏం కాదు ఏమి లేనప్పుడు ఏదైనా జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అన్నీ కలిగిన వాడు సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పడం కంటే ఏమి లేని వాడు సక్సెస్ అయ్యాడని చెబితే అది చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది చప్పలు కొట్టి అభినందన తెలియచేయండి కదా అన్ని క్లాసుల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చినాడు నెక్స్ట్ క్లాసులో కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చాడు పెద్ద విశేషమే ఉండదు అంటే అందరూ అనుకో అరే వాడు ఫస్ట్ క్లాస్ మొదటి నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్లోనే వస్తుంటాడు రా అదే నా బోటి మొద్దోడు తొమ్మిదో తరగతి వరకు అందరికంటే లీస్ట్గా ఉంటాడు అనుకొని టెన్త్ క్లాస్లో ఫస్ట్ మార్క్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు దేశమంతా చెప్పుకుంటారు వరే అలా వాడు ఉన్నాడే వాడు అది ఎట్ట పాస్ అయ్యాడని అర్థం కావట్లేదు ఆ పేపర్ దిద్దిన వాళ్ళు వీడి తాగి వీడి సంగతి పక్కన పెడతారు ఎవరిని తిడుతుంటారు తెలుసా ఆ పేపర్ దిద్దిన వాడిని తిడతాడు 
వాడికి బుద్ధి లేదట్టు ఉందిరా వాడు అసలు ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు వాడు ఎలా పాస్ అయ్యాడు అది విశేషమైన వార్త అలాగే ఈ ధనవంతుడు అంటాడు మీరు నాకు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి మా వాళ్ళందరికీ సువార్త చెప్పేస్తానండి ఇప్పుడు చూస్తాను అని చాలా మంచి ప్లానింగ్ ఉన్నవాడు ఇన్ని చేసిన ఎన్ని ప్లానింగ్స్ ఉన్నా ఎంత యాంగ్జైటీ ఉన్నా అతడు అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోయాడు పాతాళంలో ఏడుస్తున్నాడు కానీ రాజురు తన కళ్ళ ముందే ఇన్ని జరుగుతున్నా బహుశా నేను అనుకుంటాను లాజరు తను తన పరిస్థితిని బట్టి ఒకవేళ ఓ దొంగతనాన్ని ఎన్నుకోవచ్చు ఏదైనా మోసాన్ని ఎన్నుకోవచ్చు అక్రమంగా పైకి రావాలని ఎన్నుకోవచ్చు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు కానీ అతడు తన భక్తిని కాపాడుకుంటూ ఒకళ్ళ దయాదాక్షిణ్యం మీద తన జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ ఏదో ఒక రీతిగా అది కూడా డిమాండింగ్ లైఫ్ లేదు ఆ ధనవంతుడు తినగా మిగిలిపోయినటువంటి పదార్థాలు కింద పడితే వాటిని సేవిస్తూ వాటిని తీసుకొని తృప్తి పడుతూ ఆ లైఫ్నే ఇది చాలు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ జీవితం చాలు అని తన రోగమును బట్టి తన బలహీనతను బట్టి ఏనాడు కూడా బాధపడకుండా ఏదో ఈ జీవితాన్ని ఇలా ముగిద్దాం అనేటువంటి ఒక తృప్తి కలిగిన వాడు నేను ఇమాజ్ చేస్తున్నాను అతను ఏం చేసి ఉంటాడు దేవుడు మెచ్చుకొని లాజర్ను తన రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్ళాడు అని అంటే దేవుడు ఏం చేసి ఉంటాడు ఆ లాజర్ ఏం చేసి ఉంటాడు అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు బహుశా అతను ఒక సాటిస్ఫాక్ట్ సాటిస్ఫా ఏమంటారు తృప్తికరమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అతను చాలా తృప్తిగా ఉండే జీవుడు రెండవదిగా ఇతని జీవితంలో నేను ఇంకొక విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నాను తన రోగమును బట్టి తన బలహీనతను బట్టి తను తాను నిందించుకొని అతని జబ్బు ఎంత గొప్ప జబ్బు తెలుసా కుక్కలు వచ్చి ఆయనను నాకు చుండెను అని రాయబడింది పదహారు అధ్యయ మీరు తర్వాత చదువుకోండి అంత భయంకరమైన జబ్బు అలాంటి జబ్బులో ఉన్నప్పుడు ఏం దేవుడు నన్ను ఇలా చేశాడు ఇలాగ వీళ్ళ మీద ఆధారపడేలా చేశాడు ఎందుకు ఈ జీవితం ఈ జబ్బుతో బాధపడుతున్నాను అని ఏనాడైనా ఆత్మహత్య చేసుకోవడమో లేకపోతే ఏదో అఘాయిత్యానికి పాలు పడడమో లేనటువంటి వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడు సో ఇలాంటివి మనం అతని లైఫ్లో కనుక ఆలోచించినట్లయితే మరి దేవుడు మెచ్చుకొని దేవదూతలను పంపించి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి క్యారెక్టర్ ఏమున్న అతనిలో అని ఆలోచిస్తే నిజంగా దేవుడు ఎవరిని తీసుకొని వెళతాడంటే నీతిమంతులైన వారిని విశ్వాసం గల వారిని బహుశా ఆ విశ్వాసం ఇతనిలో ఉందేమో బహుశా అతడు నీతి కలిగిన భక్తి జీవితాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్న ఉంటాడేమో అందుకే దేవదూతలను పంపించి తన రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక ప్రియ స్నేహితులరా నీతి జీవితం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన లైఫ్ మన యాటిట్యూడ్ మనం ఎలా జీవిస్తున్నామనే దాని మీద నీతి ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకే ఏ సుప్రభారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు మత్తి ఐదు సువార్తలు చెప్పాడు కదా ఐదవ మత్తి స్వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ప్రభు చెప్పాడు కదా నీతి కొరకు ఆకలి దప్పిక కలిగిన వాడు ధన్యుడు అంటే ఇప్పుడు లాజరు ఆకలి దప్పిక రెండు ఉన్నాయి లాజర్కి అంటే ఇవి ఉన్నా కూడా అతను ఎలా ఉన్నాడు బహుశా నీతి కొరకు ఆకలిగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర ఆకలైనా అన్యాయము చేయడు దప్పికైనా దాష్ట్యానికి లోబడడు దేన్ని కూడా జరిగించడు భక్తి జీవితమును కొనసాగించి ఉంటాడు అందుకే దేవుడు లాజర్ను తన రాజ్యాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాడు చెప్పండి నంబర్ వన్ ఎవరిని ప్రభు తీసుకొని వెళ్తారు విశ్వాసము గలవారు రెండవది ఎవరిని దేవుడు తీసుకుని వెళతారు నీతిమంతుడు లేక భక్తి కలిగిన వాడు అండ్ ఫైనల్గా దేవుని వాక్యంలో చూసినప్పుడు మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము క్రీస్తు నందు ఉన్నటువంటి వారు తెసలోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు 
వచ్చి నాలు చదివినట్లయితే ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతో దేవుని బోరతో పరలోకము నుండి ప్రభు దిగి వస్తాడు క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు మరణించే లోపు క్రీస్తులో ఉండి మరణిస్తే వారిని దేవుడు తీసుకొని వెళతాడు దేవునికి స్తోత్ర పదిహేడు వచ్చినములో ఆ మీదడు సజ్జీవులమై నిలిచిండు మనము ఏకముగా ప్రభు ఎదుర్కొనుటకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదము కొనిపోబడుదము లేక తీసుకొని పోబడుదము ఎవరు ప్రియులరా ఎవరైతే క్రీస్తు నందున్నవారు ఇక్కడ క్రీస్తు నందున్నవారు రెండు గ్రూపులు ఉన్నారు ఒకటి క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు క్రీస్తు నందుండి బ్రతికిన వారు చెప్పండి ఎలాంటి వారు క్రీస్తు నందుండి మృతులైన క్రీస్తు నందుండి సజీవులైన మెయిన్ థింగ్ ఏమిటంటే క్రీస్తులో ఉన్నామా ఏ సుక్రీస్తులో క్రీస్తు నందు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ఏసయ్య తన రాజ్యమునకు కొనిపోతాడు దేవునికి స్తోత్ర క్రీస్తులో ఉండాలి క్రీస్తులో ఉండాలి అందుకే సుప్రభువారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు యోహాను సోత పదిహేనవ అధ్యాయంలో తీగ ద్రాక్ష వల్లిలో నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉండాలి పన్నెండవ అధ్యాయం యోహాను స్వార్తలో చదువుదాం ఇరవై ఆరు వచ్చినములో యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులకు తెలియజేసిన మాట ఏమిటంటే మీరు నా ఎందున్నారు నన్ను సేవించుచున్నారు చదవండి ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నన్ను వెంబడించవలను నేను ఎక్కడ ఉందునో నా సేవకుడు కూడా ఉండును నన్ను సేవించిన ఎడల నా సేవకుడు నాతో ఉంటాడు మూడవ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉండుట క్రీస్తులో ఉండుట అంటే ఎన్ని పరిస్థితులు తారుమారవుతున్నా ఎలాంటి పరిస్థితులు మనకి ఎదురవుతున్నా మనము దేనిలో నిలిచి ఉన్నాము దేనిలో నిలిచి ఉన్నాం అనేక మంది కొన్నిసార్లు మన కళ్ళ ముందు మనం చూస్తూ ఉంటాం వారు నమ్మిన దానిలోనే వారు నిలిచి ఉంటారు చివరి వరకు కూడా దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా దాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు కొంతమంది ఆచారములలోనే నిలిచి ఉంటారు అది పోగొడితే ఎలాగా అది ఖచ్చితంగా జరిగించాలి అని ఆ దానిలో నిలిచి ఉంటారు మరణించే సమయానికి కొన్ని సందర్భాల్లో మరలా తిరిగి లోక సంబంధమైన ఆచార నియమములు పద్ధతులు మళ్ళీ కలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అని అంటే వారు సంపూర్ణంగా క్రీస్తులో నిలిచి ఉండకుండా లోకములో కూడా కొంతవరకు నిలిచి ఉంటూ ఉంటారు ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాస జీవితము వారు క్రీస్తులో ఎంతవరకు నిలిచి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని ఎక్కడ మనకు అర్థమవుతుందంటే రెండే రెండు విషయాల్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఒక క్రైస్తవ జీవితం ఒక క్రైస్తవుని యొక్క జీవితంలో రెండు సందర్భాల్లో వారు క్రీస్తులో ఎలా నిలిచి ఉన్నారో మనకు అర్థమవుతుంది మొదటిగా మ్యారిటల్ లైఫ్లో వివాహ సంబంధమైన కార్యక్రమంలో మ్యారేజ్ టైంకి వచ్చేసరికి మనకి ఆచారాలు పద్ధతులు కొన్ని అక్కడ మిక్స్ అవుతుంటాయి మిగిలిన వరకు చాలా భక్తిగా ఉంటాం మనం యవనస్తులు లేక వివాహమునకు ముందు జీవితాన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా నడిపించుకుంటారు బైబిల్ చదువుతారు వాక్యం చదువుతారు నేర్చుకుంటారు క్రమంగా ఉంటారు ప్రార్థన చేస్తారు విశ్వాసంతో ఉంటారు అన్నీ బాగా చేస్తారు మ్యారేజ్ సెటిల్ అయింది అనుకోండి మ్యారేజ్ కార్యక్రమం ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేయబడింది అప్పుడు అసలైన శిసలైన వాళ్ళు అందరు ఎంటర్ అవుతారు తలంబ్రా లేకపోతే ఎలాగా ఏంటి అది ఏదంటే అది సున్నం పోస్తారే సున్నం కాదు పసుపులు పోస్తారు ఏంటి అది నలుగు 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 పెట్టకపోతే ఎలాగా అంటాడు ఏ నలుగు లేదు జీలుగు లేదు వద్దు అంటాం మనం అంటే మనం వాక్యం నేర్చుకున్న ఇవన్నీ కాదు అని మనం అంటాం తీర ఎవడో బాగా పండిపోయిన ముసలి ఆయన వస్తాడు అవడరా మీరు ఈ యేసు ప్రభుని ఒకటిని తీసుకొచ్చి మన ఆచారాలు పద్ధతులు లేకుండా చేస్తారా 
అరిష్టం వచ్చింది చెయ్యి అంట ఆ పెద్ద ఆయన్ని పెళ్ళిలో ఏడిపించడం ఎందుకులే అనుకొని తల ఉంచుతాం పుయ్యండ్రా ఓ ఇక మామూలుగా పుయ్య పుయ్యండి అంటే చాలు ఎప్పటికంటే కూడా అప్పుడు ఎక్కువ పోస్తారు సైతాను బాగా పెచ్చురేగిపోద్ది అప్పుడు అలాగా అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇంకా చాలా చాలా కొన్ని లోకములోనికి పూర్తిగా వెళ్ళిపోతాం కానీ ఆ టైంలో నిజంగా మనం ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు అన్న కాన్సెప్ట్తో లోకానికి మనం అవకాశం ఇస్తాం కానీ క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉండుట క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కంప్లీట్గా ముందు నుంచి అది ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నా వివాహములు ఇలా రాకూడదు అలా రాకూడదు అని కానీ మ్యాక్సిమం జరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంది ఇంకా చాలా బలమైన వస్తుంటాయి మనం క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నామా లేదా అనేది కొన్ని టెస్ట్లు మనకు వస్తుంటాయి వివాహ జీవితంలో అలాగే ఇంకా అసలు పెళ్లి చేసుకునే విషయంలో కూడా చాలామంది డైవర్ట్ అయిపోతారు మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు పెళ్ళికి ముందట క్రైస్తవుడు మూడు సీలు చూడకూడదంట ఏమిటంటే క్యాస్ట్ ఫస్ట్ సీ రెండోది క్యాస్ట్ ఒకటి క్యాష్ మూడోది కలర్ ఏంది అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు కలర్ చూడకుండా ఎవరండి బాబు అనుకుంటున్నారు కదా నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటే ఈ సీని పక్కన పెట్టాలి ఈ మూడు లేకుండా అవుతాయా ఖచ్చితంగా చూసేదే మెయిన్ ఈ మూడే అంటే మనం క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నాము అనే దానికి ఇలాంటివి కొన్ని టెస్ట్లు ప్రభులో మనం నిలిచి ఉన్నామా క్రీస్తు నందు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని దేవుడు తన రాజ్యం తీసుకెళ్ళి వెళ్తాడు మ్యారేజ్ లైఫ్లో కూడా చాలామంది ఇలాగే పొరపడుతూ ఉంటారు తర్వాత కొన్ని సందర్భాలు ఏం జరుగుతుందంటే మ్యారేజ్ లైఫ్లో క్రిస్టియన్ పీపుల్ ఇతరమైనటువంటి ఆచార పద్ధతులు కలిగిన వాళ్ళని వివాహం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ ఈ మూడు నచ్చింది అనుకోండి ఈ త్రీ సీస్ ఏదైతే నచ్చిందో దీని ముందు క్రిస్టియానిటీ అనే సి కొట్టివేయబడుతుంది క్రైస్తవ జీవితం అనేది కొట్టేస్తారు భక్తి ఉందా విశ్వాసం ఉందా వాళ్ళు ఎంత భక్తికి ఉన్నారు ఎంత విశ్వాసంగా ఉన్నారు ఎంత క్రమశిక్షణలో ఉన్నారు ఎంత వాక్యం నేర్చుకున్నారు ఎలా జీవిస్తారు అనేది ఆ సిని డిసప్పియర్ అయిపోతుంది ఎవరో ఎదురవుతారు ఆ ఏముందిలేండి చిన్నగా మార్చుకోవచ్చులేండి మేమందరం క్రైస్తవులం కదా ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే కదా మారిపోతలే వాళ్ళు కూడా చాలా తెలివిగా వస్తారు అబే మాకేం అభ్యంతరం లేదండి మా అమ్మాయి ఇప్పటి వరకు గుడికి వెళ్ళినా మీరు చెప్పినట్టు వింటుంది వాళ్ళు ఆయన ఎలా చెబితే అలా వింటుంది కొన్ని రోజులు వింటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి మొదలెడుతుంది నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నానా మీ చర్చిని పెళ్లి చేసుకున్నానా నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నానా మీ తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసుకున్నానా మొదలెడుతుంది ఇక బాధ పడలేక ఏం చేయమంటావు అంటాడు మర్యాద గుడికి రా గురువారం గుడికి ఎవరు చెప్పాక బండి మీద తీసుకెళ్తుంటాను అని చెబుతాడు మనోడు అయిపోతాడు ఇంకా ఆదివారం నీతో చర్చికి వస్తాను గురువారం నాతో గుడికి రా అంటుంది అయిపోయాడు ఇంకేముంది లోబడొద్దు మనము క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నాము అనే దానికి మనకి ఎవరు కరెక్ట్ మ్యాచ్ అనేది చూసుకోవాలి కదా చూడకుండానే ఇవి చూసుకుంటాం క్యాష్ట్ కలరు క్యాష్ ఇవి బాగున్నాయి ఇవే బాగున్నాయి క్రిస్టియన్ లైఫ్ లేదు అందుకే నీ లైఫ్ మొత్తం గందరగోళం అయిపోతాం జీవితం అనేది చాలా పెద్దదండి ఆ జీవిత కాలం నేను చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలా ఆ టైంని నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎనభై ఏళ్ళన్నా బతకాలి ఎనభై ఏళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి ఏది నాడు చూస్తున్నారు బైబిలే చదువుతుంటే డెబ్బై తర్వాత సుఖం లేదని బైబిల్ చదువుతుంది కదా నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఆ పదేళ్ళు కూడా నెమ్మదిగా ఉండాలని 
అది ఉంటానో లేదో తెలియదు కానీ ఉంటే మాత్రం నెమ్మదిగా ఉండాలి జీవితం అనేది చాలా హ్యాపీగా గడపాల్సింది దానికి వైఫో లేకపోతే నైఫో ఏదో అడ్డం రాకూడదు అది ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మనం క్రీస్తులో నిలిచి ఉంటే క్రీస్తు సంబంధమైనటువంటి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దేవుడు సమకూర్చాలి అండ్ అనదర్ థింగ్ మరణించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు మనం క్రీస్తులో ఎంతవరకు నిలిచున్నామో అర్థమవుతుంది నేను ఒక విశ్వాసికి బ్యాప్టిజం ఇవ్వటం జరిగింది చాలా కాలం అయింది ఆమె చనిపోయింది కూడా ఆవిడకి క్యాన్సర్ వచ్చింది క్యాన్సర్ వస్తే అప్పటికే ఆవిడికి సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాకా ఉన్నాయి అరవై ఏళ్ళ వయసు భర్త చెప్తున్నాడు నువ్వు బాప్తిసం తీసుకోవద్దు నీళ్ళల్లో మునిగితే చచ్చిపోతావు ఎందుకంటే నా నీళ్ళల్లో తీసుకెళ్తారు అప్పుడు నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్తున్నారు అందుకని చాలా కాలం పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఆవిడ వచ్చినప్పుడల్లా పాస్ గారు ప్రార్థన చేయండి నేను బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాను నాకు తెలియదు అని క్యాన్సర్ తోటి చాలా వీక్ అయిపోయింది నీళ్ళల్లో ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంది అంటే చచ్చిపోయే అంత స్టేజ్లో ఉంది సన్నగా అయిపోయి అలా ఉంది కానీ ఆవిడ విశ్వాసం నాకు మీరు ఎలా ఇస్తారు నాకు తెలియదు బాప్టిజం ఏమైనా ఒక రోజు పట్టుబట్టింది ఇక ఆవిడని వాగులోకి చెరువులోకి తీసుకొని వెళ్ళడం చాలా కష్టం కాబట్టి ఒక ప్లాన్ వేసి ఒక డ్రమ్లో నీళ్ళు వేసి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఆ డ్రమ్లోకి దింపి ఒక్క నిమిషంలో మళ్ళీ డ్రమ్లో నుంచి బయటపడేసేటట్టు ప్లాన్ చేయండి రా బాబు అని ప్లాన్ చేసి మేమందరం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆవిడకు బ్యాప్టిజం ఇచ్చాం వాళ్ళు ముసలాయన మాత్రం భర్త మాత్రం అనుకుంటున్నాడు ఈవిడ చచ్చిపోద్ది నెక్స్ట్ పాట రెడీ చేయాలి బంధువులకి వార్తలు చెప్పాలని ఆయన రెడీ అవుతున్నాడు ఎందుకంటే డాక్టర్లు చెప్పారు కానీ అనుకున్నది ఒకటి అయింది ఒకటి అని ఎనభై మూడేళ్ళు బతికింది బాప్తీసం తీసుకున్న తెల్లారి నుంచి హ్యాపీ హ్యాపీగా సంచిలో బైబిల్ వేసుకుని ఒంగోలు వచ్చేసింది ఏమిటమ్మా చచ్చిపోతావు అనుకున్న నీవు బైబిల్ తీసుకొని సంస్థా బతుకుతే ఇక్కడికి వచ్చావు అని అంటే ఏ సయ్య నాకు శక్తి ఇచ్చేసాడండి దేవునికి స్తోత్రం ఆవిడ చనిపోబోయే ముందే ఏం చేసింది తెలుసండి ప్లాన్ ఎందుకు ఆమెను గుర్తు చేశానంటే ఆమెకు అర్థమైంది నా దేవుడు నాకు జీవం ఇచ్చాడు నేను ఎక్కువ కాలం బ్రతికాను ఇన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికాను కాబట్టి ఏదో ఒకరోజు చనిపోతాను చనిపోయే లోపు తన భర్తకు చెప్పింది చూసావు కదా నువ్వు సజీవంగా చనిపోతానని డాక్టర్ చెప్పాడు బతుకుతానని దేవుడు చెప్పాడు బ్రతికాను ఎక్కువ కాలం జీవించాను నేను చనిపోయినప్పుడు తలకు నిప్పు పెట్టడం కానీ కొరువు పెడతాడని కానీ ఎవరిని తీసుకురావద్దు అంటే వాళ్ళు హిందువులే వాళ్లే వచ్చి నన్ను దానం చేయాలి ఏం చేస్తారో వాళ్ళే చేయాలి అలాగేనమ్మా కళతో చూశాను కదా నీ ఏసై గొప్పడు కదా అందరిని ఫిక్స్ చేసింది తన పిల్లలకు చెప్పింది రే నేను చనిపోయిన రోజు వచ్చి మీరు అంత గందరగోళం చేస్తారేమో ఎవడు టచ్ చేయద్దో నేను సమాధి పెట్టులో ఉండాలి అప్పటి వరకు వాళ్ళు బంధువులంతా పాడల మీద తగలబెట్టేవాడు నన్ను సమాధి పెట్టిలో పెట్టాలి భూమిలో పెట్టాలి క్రిస్టియన్ పద్ధతి ప్రకారం పోవాలి ఎవడు తాగటానికి లేదు క్రీస్తులో నిలిచి ఉండుట స్తోత్రం చెప్పండి హల్లే లూయా ఫాస్ట్ గారి దగ్గరికి వచ్చింది నా దగ్గరికి ఓ రోజున ఐదు వేలు రూపాయలు నాకు కానుకిచ్చింది ఏందబ్బా ఇంత పెద్ద కానుకి ఇచ్చింది అనుకున్నా ఇది నీ కానుక కాదు అంది మరి ఎందుకు ఇవి నేను చనిపోయిన రోజు ఎవరిని డబ్బులు అడగద్దు నాకు పెట్టి మీరు చేయించుకొని తీసుకొని రావాలి ప్లానింగ్ చూసారా వాళ్ళకి చెప్పేసింది మళ్ళీ నేను ఎడమరిచిపోతాను అని పాస్టర్ గారికి డబ్బులు ఇచ్చానో ఆయన పెట్టి చేసుకొస్తాడు మీరు ఎవడే చేయొద్దు అలాగే ఆమె చనిపోయినప్పుడు ఒంగోలు నుండి బాక్స్ చేయించుకొని మర్రి చెట్ల పాలెం ప్రక్కన నిప్పట్ల పాడు అనేటువంటి గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఆమెకి సమాధి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది అందరు బంధువులు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఆమె విశ్వాసాన్ని గౌరవించారు ఆమె చెప్పింది ముందే గుర్తు చేసుకుని అరే సరిపోకముందు ఆమె ఇవన్నీ చెప్పిందిరా ఏమేం చెప్పింది వాళ్ళు ఇష్టం చేయనిరా మనం ఏం చేద్దాం అన్నారు 
మరణించినప్పుడు వివాహం అప్పుడే మనం ఎంత విశ్వాసములో ఎంత క్రైస్తవ జీవితమునో నిల నిలబెట్టుకున్నామో క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నామో అనేది మనకి ప్రూవ్ అవుతుంది అందుకే క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వాడు కానీ క్రీస్తు నందుండి జీవించువాడు కానీ క్రీస్తు నందుండి చనిపోయావా క్రీస్తు నందుండి మరణిస్తున్నావా క్రీస్తు నందుండి జీవిస్తున్నావా క్రీస్తు నందుంటే ఏసయ్య వచ్చినప్పుడు తనతో కూడా ఉండడానికి తన రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్తాడు దేవునికి స్తోత్ర చెప్పండి ఎలాంటి వారిని ఏసయ్య తీసుకొని పోతాడు నంబర్ వన్ విశ్వాసము గలవారు రెండవది నీతి మంతులుగా జీవించిన వారు మూడవది క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉన్నటువంటి వారు మరణ పర్యంతం క్రీస్తులో ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ప్రభు తీసుకొని వెళ్తాడు నీవు నేను మనందరం కూడా ఏసయ్య తీసుకొని వెళ్ళే గుంపులో నిలిచి ఉందాం దేవునికి స్తోత్రం మీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి పరలోకంలో నిన్ను నేను చూడాలనుకుంటున్నానని చెప్పండి ముందు మనం పోయే సంగతి చూడాలి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం మనం వెళ్ళాలంటే ఈ మూడు లక్షణాలు ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ని మన హృదయములోనికి తీసుకుందాం ఏసయ్య నేనెక్కడ విశ్వాసములో వెనకబడిపోకుండా విశ్వాసము గలవాడిగా జీవించి నీ రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి నీతి జీవితము భక్తి జీవితములో ఎక్కడ వెనకబడిపోకుండా ఏసయ్యా నీ రాకడ వరకు కనిపెట్టుకుంటకు సహాయం చేయని ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకుందాం అంతేకాదు ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా ఎలాంటి దుస్థితి వచ్చినా నేను నీలోనే నిలిచి ఉండి నీ రాజ్యంలో ప్రవేశించు భాగ్యము దయచేయని ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకుందాం మీ భక్త జనాంగమును మీరు దీవించి ఇంతవరకు మీరు క్షేమంగా నడిపించినందుకు స్తోత్రాలు ఈ దినం వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా కూడా నీ భక్తులను మీరు సమకూర్చినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి వారి కుటుంబములను మీరు ఆశీర్వదించండి విత్తబడిన వాక్యము ఫలించి మా జీవితాల్లోనూ కుటుంబాల్లోనూ మేలు కలుగుటకు సహాయం చేయండి నీ రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు కలిగిన తీసుకొని పోబడిగలిగిన ఎత్తబడగలిగిన సంఘములో నిలిచి ఉండుటకు మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు అలాగే ప్రభు చేరి వచ్చిన భక్తులందరినీ ఆశీర్వదించి చిన్న బిడ్డలకు ఆయుర ఆరోగ్యములు అనుగ్రహించి యవన బిడ్డల భవిష్యత్తును ఆశీర్వదించండి ఉద్యోగముల కొరకు వివాహముల కొరకు ప్రార్థిస్తున్న వారు సంతానము కొరకు ప్రార్థిస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నామని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలాగే ఉద్యోగ ప్రయత్నములు చేస్తున్న వారు వారి ప్రయత్నములు సఫలపరచండి నాయన కుటుంబ యజమానులను దీవించండి చేయి పనిలో తోడుగా ఉండండి యజమానురాళ్ళు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి కష్టమును చూడండి జ్ఞానముతో వారి యొక్క ఇంటిని కట్టుకొనుటకు శక్తిని దాయిచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ భక్తులు మీ సన్నిధికి తీసుకొచ్చిన అర్పణలు కానుకలను దీవించి నూరంతలు ఆశీర్వాదం మీ బిడ్డలకి ఇవ్వండి అలాగే వారి ప్రార్థనలు యాచనలు విజ్ఞాపనలు ఏ ఉద్దేశంతో మీ సన్నిధికి వచ్చినారో ప్రతి వారి అవసరత మీరు తీర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం బలహీనులను బలపరచండి కృంగిన వారిని లేవనెత్తండి కుండ చెదిరిన వారిని బాగు చేయండి ప్రభు ఎవరైతే ఆయన అవసరతలో ఉన్నారో ఇస్తూ చేస్తున్నందు ప్రతి అవసరము తీర్చబట్టకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అడుగక మరిచిన దీవెనను మాతో ఉంచండి మరలా తిరిగి మేము కలుసుకున్నందరూ క్షేమము దయచండి ప్రస్తుతము థర్డ్ వేవ్లో మేము ఉన్నాం ప్రభు అనేక మంది ప్రభు కేసులు వస్తున్నాయని వార్తలు భయంకరంగా వింటున్నాం కానీ ప్రభువా నీవు ఇస్రాయలును కాపాడువాడు హునుకడు నిదుర పోడని సెలవిచ్చు నీతిగా మీ రెక్కల నీడలో బిడ్డలందరినీ దాచి కాపాడండి జాగ్రత్తగా మసులు కోటానికి కావలసిన మెలుకువ జ్ఞానమును మీరు మాకు అనుగ్రహించండి ఏ సుదివ్య నామమును స్థుతించి ప్రార్థించి మిక్కిలి వినయముగా వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ రక్షణకర్త అయిన క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దివ్య సమాధానం మన అందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదా తోడయ్యుండను కాక తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకు తగుస్తుతి మాహి మాలు కాల్గుగాక ఆదిని ఇప్పుడు ఏలప్పుడు ఆయనట్లు యుగములు అవును అమ్మే తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకు 
తాగుస్తుతి మహిమాలు కాల్గుగాక అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించను గాక